안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 해자대는 무라사미급이랑 타카나미급이라는 상당히 우수한 범용 구축함을 갖다가 만들어서 배치했는데요 영 만족스럽지가 못했습니다 원래 이지스 시스템을 갖다가 적용해가지고 만들려고 했던 방어 구축함이었으니까요 그래서 해자대는 눈높이만 이빠이 올라가 버렸어요 게다가 탑재대는 센서들이 이전에 만들었던 아사기리급이랑 거의 동일해가지고 이전에 아사기리급에서 사용하고 있던 스텔스성이 떨어지는 철탑형 마스터를 또다시 우려내가지고 장착해야 됐었습니다 그래서 무라사미급이나 타카나미급은 나름 스텔스 설계를 적용했다고는 하지만 이 철탑형 마스터 하나 때문에 스텔스 설계를 적용한 것 치고는 레이더 반사 면적 저감이 그렇게 많이 되진 않았어요. 때마침 1990년대 냉전이 끝나고 전 세계에는 군축의 바람이 불기 시작합니다. 서방 각국은 기존의 범용 구축함이니 방공 구축함이니 하면서 함급을 나눠가지고 혹은 함의 목적을 나눠가지고 건조하는 것은 비효율적이라고 생각했어요. 그래서 그냥 센서만 달려있는 텅빈 전투함에 임무에 맞춰가지고 그때그때 그때 분항에서 무장을 장착해줘가지고 내보내는 모듈형 설계가 인기를 얻게 됩니다. 이번 출항은 방공 구축한 목적으로 나갈 거예요. 그러면은 함대 방공 미사일 갖다 우르르 달아주는 거고 뭐 갑자기 대지 공격이 필요해. 그러면은 대지 공격용 순항 미사일 우르르 달아주는 거고 범용 구축함으로 그냥 평범하게 쓸 거야. 초기 임무 나가. 그러면은 대공, 대함, 대잠 모두 밸런스 있는 무장으로 쩔쩔 달아줘가지고 출항시켜주는 거죠. 어찌 보면 당시로서는 굉장히 효율적인 방법이었습니다. 비용도 절약할 수 있겠고요. 나름은. 그리고 냉전이 종료됨에 따라서 각국이 대규모의 군대를 유지하기가 어려워져가지고 좀더 운영 인원을 많이 줄일 수 있는 자동화 설계에 굉장히 중점을 두게 되죠. 여기에 푹 빠진 해자대도 범용 구축함이니 방공 구축함이니 이렇게 나누는 시절은 이제 갔다고 생각했습니다. 마침 해자대에는 소형 구식 전투함들이 여러 개 있었어요. 바로 2500톤급의 아부쿠마급 6척이 그거였죠. 따라서 아부쿠마급의 대체함이자 무라사메급과 타카나미급의 후속함으로써 DEX 사업을 진행합니다. 애초에 사업명부터 DEX 즉 차기 호위 구축함 사업이었으니만큼 당시 해자대에서 아직까지도 호위 구축함으로 분류되고 있던 아부쿠마급을 대놓고 1대1 대체하겠다고 만드는 전투함이나 다름없었죠. 이 전투에 엄청나게 스텔스 선형이 잘 들어간 전투함에 센서류를 아기자기하게 여러 개 설치해놓고 자동화를 엄청 잘해놔가지고 불과 수십 명의 인원으로도 굴러가게 하는 것이 목표였습니다. 뭐 작은 크기로 인해서 센서를 갖다가 큰걸못 달거나 혹은 좀 부족할 수도 있잖아요. 그런 거는 다른 대형함들이랑 네트워크를 갖다 구성해가지고 그 대형함들한테서 정보를 받아가지고 전투를 하거나 혹은 그 대형함들과 합동작전을 하는 그런 원리였죠. 주요 임무는 연안 초기와 대잠, 소외 이런 임무였으니까 뭐 딱히 이 정도 체급이라고 해가지고 능력이 부족한 하다라고 하긴 좀 뭐했죠. 여기에 임무에 맞는 무장을 제때 제때 항구에서 장착해줘가지고 그때 그때 보내는 방식이었어요. 추진 방식은 스크류 방식이 아니라 워터제트를 갖다가 채용했습니다. 그래서 연안에서 어민들의 그물망 같은 곳에 걸려가지고 기동이 불가해지거나 그런 사고가 발생하지 않게 되었죠. 연안에서는 정말로 이만한 전투함이 없었던 겁니다. 최고 속도가 40노트 이상이라 가지고 유사시에 분쟁 해역까지 빠른 진출이 가능했어요. 그러니까 한마디로 미국이 모듈화, 자동화 설계를 갖다 도입해서 만든 LCS 즉 연안 전투함을 갖다가 반토막 내 가지고 그걸 일본화 시켜서 적용한 게 바로 DEX 사업이라고 보시면 됩니다. 그러나 해자대 실무진은 DEX 사업에 엄청나게 반대를 했습니다. 2천 톤짜리 쪼매난 전투함이 넓은 바다를 가지고 있는 일본에서 대체 무슨 임무를 할수 있겠냐는 거였죠. 게다가 해자대 실무진은 미국의 LCS가 개같이 멸망할 거니까 절대로 따라 만들어서는 안 된다고 주장했습니다. 당연히 일본 정부와 해자대 수뇌부로서는 난감했어요. 빠가야로 그럼 미 해군이 미쳤다고 수십 척씩 만들어가지고 LCS 쓰겠어? 아 진짜 제말좀 들어보시라니까요. 네? 저 LCS 분 분명 개망한다니까? 놀랍게도 해자대 실무진의 예측은 그대로 맞아떨어졌습니다. 미국의 LCS는 10년 만에 개같이 멸망해버렸던 거죠. 이게 대체 어떻게 된 일이었을까요? 무장을 모듈화 시켜가지고 그때그때 장착해가지고 임무에 내보낸다는 거는 얼핏 보면 효율적인 생각이었지만 현실은 그렇지가 않았어요. 모든 임무에 맞는 최적의 무장들을 미리 다 구매해야 된다는 거니까 오히려 적당 비용이 상승해버린 거죠. 게다가 구매한 무장들은 언제 사용할지도 모르는 채 기약 없이 그냥 항구의 창고에 처박혀가지고 유지 보수비만 빨아먹을 뿐 뿐이에요. 또 모든 다양한 무장을 갖다가 한꺼번에 해당 전투함의 시스템에다가 인티그레이션 해야 되는 비용도 굉장히 많이 들잖아요. 그리고 정작 유사시에 타국이랑 해상에서 마찰이 생겼을 때 빠르게 전투함을 그쪽 해역으로 급파를 해야 되는데 아니 모항에 들러가지고 무장을 장착하고 나서 다시 출항할 시간이 어딨냐고요 도대체. 아니면 은 아무것도 안단 알몸 상태로 가가지고 대응을 해야 된다는 건데 이건 완전 살자 행위죠. 차라리 대공, 대함, 대잠 이런 무장들을 어느 정도 잘 갖추고 있는 범용 구축함이라면 은 아무 문제가 안 되는 거였어요. 그리고 자동화를 잘해가지고 수백 명이 굴려야 될 전투함을 수십 명이서 굴린다는 게 말이 쉽지 사실 현실은 어떻게 돌아갔냐면 은그 수백 명이 해야 될 임무를 그냥 수십 명이 짠 맞아가지고 그걸 다 해야 됐었어요 승조원들이 엄청난 혹사에 시달린 거야 이 교대로 당직도 퐁당퐁당 쓰고 이게 어느 정도의 혹사냐면 은 미국이 LCS를 처음에 배치하고 나서 첫 출항 때 승무원들이 일주일 만에 혹사 때문에 다 퍼졌을 정도예요 이러니까 막대한 돈을 들여가지고 건조한 LCS들이 심지어 취업한 지 5년 만에 퇴역해버리는 대참사가 벌어졌던 거예요 일본은 이렇게 LCS가 망하는 걸 보고 
보고 안도의 한숨을 쉴 수밖에 없었습니다. 자기는 안 낚였으니까. 그리고 곧바로 LCS를 본따서 만든 DEX 사업을 취소시켜버리고 일반적인 범용 구축함의 형태로 만든 30FFM 사업을 새로 시작해가지고 범용 구축함을 건지하기 시작합니다. 그게 바로 모가미급이에요. 모가미급은 기존의 DEX 사업에서 두배 이상 커진 5,500톤의 체급을 가지고 있습니다. 비록 이전의 타카나미급보다는 약간 작지만 결코 꿀리지 않는 그런 체급을 가지고 있죠. 충분히 후속함이라고 인정할 수 있는 수준입니다. 해상자에 대해 전체적인 전력에도 엄청나게 도움이 되는 게 2,500톤짜리 조그마한 아부크마급에 갖다가 5,500톤짜리 범용 구축함으로 대체하는 거니까 엄청나게 큰 도움이 되죠. 따라서 해저대는 지방대까지 5,500톤급의 범용 구축함이 들어가는 고사를 들이게 됩니다. 대신 되게 시스템이 보수적인 시스템이랑 선진화된 설계가 좀 혼합된 그런 어지러운 양상을 좀 보이고 있어요. 왜냐면은 DEX 사업을 갖다 취소하고 급하게 다시 사업을 시작해가지고 만든 게 모가미급이다 보니까 설계상에서 리스크를 갖다 최소화하려면은 결국은 기존에 쓰던 시스템들 갖다 어느 정도 도입을 해가지고 안정을 시켜야 되거든요. 그래서 2020년대에 등장한 범용 구축함인데도 불구하고 하이브리드 추진체계 같은 건 1도 없는 디젤 엔진과 가스 터빈 조합의 혼합 추진체계가 장착되었습니다. 그리고 기존 DEX 사업에서 목표로 하던 40노트 이상이라는 빠른 속도는 포기를 할 수밖에 없었죠. 근데 애시 당초에 모가미급은 연한 호위함이던 DEX에서 탈피해가지고 범용 구축함의 컨셉으로 만들어졌으니까 딱히 단점이라고 하기도 어려워요. 대신 설계는 유럽제 최신 범용 구축함들에서 적용된 굉장히 스테시한 그런 설계를 적용했습니다. 게다가 일본이 데이터링크 안테나나 뭐 통신 안테나 같은 잡다구리한 안테나를 갖다가 하나로 통합해가지고 꼭대기에다가 길쭉하게 세워놓은 완전 통합형 마스트를 갖다가 채용해가지고 엄청나게 스테스성이 좋아졌습니다. 대공 레이더도 일본제 자국산 3연 배열 이지스 레이더인 FCS 3A 레이더를 갖다가 진화시킨 OPI 2 레이더가 들어갑니다. 360도를 갖다가 실시간으로 감시할 수 있다는 건 당연한 거고 이 레이더에는 이전까지 다른 레이더들이 갖지 못한 엄청나게 특이한 기능이 있어요. 바로 ECM 기능이 들어가 있습니다. 원래는 ECM 장비를 별도로 달아가지고 쓰거든요. 그런데 a 사 레이더 같은 경우에는 거기에 달려있는 수천 개의 송수진 수자들이 별개로 작동할 수 있습니다. 그래서 이 장점을 100분 살려가지고 소프트웨어적으로 별도로 방해 전파를 흘려보낼 수 있는 ECM 모듈들을 갖다가 할당해가지고 레이더에서 방해 전파도 흘려보낼 수 있는 겁니다. 참 일본의 a 사 레이더 기술은 부러워요. 이외에 엄청나게 신박한 기술들이 많이 달렸습니다. 콘솔들의 스크린을 갖다가 360도 원형으로 배치해놔가지고 모든 전장 상황이 한눈에 확 들어올 수 있게끔 만들었고요. 증강현실 기술도 들어갔습니다. 바로 AR 기술이죠. 함의 전투를 총괄하는 CIC에서 AR로 외부 상황을 직관적으로 판단하고 교전을 결심할 수 있어가지고 훨씬 더 정확하고 빠른 전투가 가능해요. 또한 기존의 DEX 사업에서 중점적으로 진행하려고 했던 무인기 통제 시스템과 링크 16, 22 데이터 링크 체계를 갖추고 있습니다. DEX 사업이 원래 목표로 하던 대잠과 소외 능력 강화도 역시 적용이 돼 있어가지고 범용 구축함 중에선 특이하게 소외 장비도 가지고 있고 대잠 장비도 가지고 있는 이런 전투함입니다. 그리고 소외 일기와 연기하는 작전도 충분히 가능하죠. 어찌 보면 한국의 남포급 기뢰부 사람이랑 굉장히 비슷하다고 볼수 있습니다. 남포급은 반대로 기뢰부 사람인데 전투함급의 센서랑 무장을 가지고 있거든요. 대한미사일은 사거리가 300km로 매우 길어진 17식 함대함 미사일을 장비하고 있습니다. 절벽을 앞에 두고서도 발사가 가능하고 네트워크 전에 굉장히 특화가 된 12식 지대함 미사일을 전투함용으로 개조한 그런 버전이죠. 함포는 이전에 타카나미급에서 5인치 오토멜라라 함포를 갖다가 쓰다가 그 개같은 신뢰성에 학을 떼버리고 미국제 m k 4 5 5인치 함포로 갈아탔습니다. 한국군도 5인치 오토멜라라 함포를 갖다가 오토멜라라라고 부를 정도로 굉장히 극혐하는데 안에서 새는 바가지가 밖에서 안셀 리가 없죠. 미사일은 16세대 m k 4 1 v l s 갖다가 운영할 예정이고 안에는 일본 자국산 대잠 로켓인 공채식 대잠 로켓이 들어갈 예정이랍니다. 그리고 대공미사일인 ESSM이 들어가죠. 추가적으로 후속함들부터는 자국산 030 지대공 미사일을 갖다 개조한 신형 함대방공 미사일을 갖다 적용해가지고 진짜 함대방공 구축함으로 쓴다고 합니다. 시우스는 기존의 펠렉스를 갖다 버리고 사거리가 훨씬 긴 9km의 램 대공 미사일 1 1발을 갖추고 있는 CRM 체계가 장착되어 있습니다. 펠렉스에서 기관포를 떼버리고 거기다가 램 대공 미사일을 달았다고 생각하시면 편해요. 다만 여기서 심각한 문제가 하나 발생한 거에 많았어요. 놀랍게도 지금까지 건조된 모가미급들은 VLS를 장착할 수 있는 예산이 아직 안 나오고 있어가지고 아직까지 미사일을 운영할 수가 없는 상태들이라는 겁니다. 이게 어찌 된 일이냐면 은 DX 사업이 엎어져 버리고 급하게 모가미급 건조 사업인 3공 f f m 사업을 갖다 진행을 했잖아요. 추후에 VLS를 갖다 장착하는 개장 공사를 해준다고 해가지고 당분간은 미사일이 안 달린 깡통 전투함으로 활동해야 된다는 게 정말 치명적인 문제죠. VLS 장착 공사를 다시 해줄 테니까 추가적으로 시간과 비용이 들어갈 거는 뻔하고요. 그리고 운영 인원이 고작 78명밖에 안 돼가지고 이전에 해자대에서 그렇게도 우려하던 LCS의 악몽이 재현되고 말았습니다. 게다가 모가미급의 체급이 작다는 치명적인 문제점이 발견됐어요. 아니 5,500톤이면 충분한 거 아닌가요? 라고 하실 수도 있는데요. 이전에 DEX 사업에서 목표로 하고 있던 소외 플랫폼으로서의 역할도 강요받다 보니까 대잠도 해야 되고 대공도 해야 되고 대함도 
장착도 해야 되고 심지어 소외 장비도 쑤셔 넣어야 됐었어요 당연히 무장을 장착할 공간이 줄어들 수밖에 없겠죠 그래서 VLS 장착 공간이 5,500톤급인데도 불구하고 16셀밖에 안 나왔던 거고요 아무리 해사대가 과무장을 싫어한다지만 5,500톤급의 16셀이면 좀 심하지 특히나 중국 해군과의 마찰이 점점 더 증대되는 상황에서 무장 장착량이 부족하다는 거는 굉장한 단점으로 지적받았어요 그래서 모가미급의 건조는 12척으로 종료가 되고 현재 신형 범용 구축함 사업이 진행되는 중입니다 신형 범용 구축함은 무장을 좀더 장착하기로 해가지고 모가미급보다 1000톤이나 체급이 커진 6500톤으로 나온다고 합니다 이전에 타카라미급보다 훨씬 더 체급이 커졌죠 수직 발사한 개수도 타카라미급과 동일한 MK41VLS 3 2개로 okay. 변경된다고 합니다 이렇게 해서 신형 범용 구축함 10척 그리고 모가미급 12척 이렇게 22척을 찍어내려고 했는데요 지금 현재 중국 해군이 어마어마하게 규모가 커졌거든요 어거지로라도 예산을 좀더 내가지고 신형 범용 구축함도 12척을 생산하기로 해서 총 24척을 건조하기로 했습니다 이제까지 건조했던 해상자에 대해 범용 구축함 시리즈 중에서 가장 많은 수를 양산하게 된 겁니다 총평하자면 모가미급과 신형 범용 구축함은 대차게 말아먹었을 법한 그런 전투함인데 어쩌다 보니 운 좋게 살아나가지고 지금 현재 해자대의 미래를 책임질 그런 전투함이 되어버렸습니다 다만 사업이 너무 급하게 진행되다 보니까 당분간은 무장이 없는 깡통으로 진행된다는 게 치명적인 단점이죠 근데 중국 해군이 아니었으면 솔직히 말해서 이 정도로 뽑아낼 필요는 없었을 것 같은데 참 중국이랑 일본 사이에 끼어가지고 우리 한국은 큰일 났습니다 Thank you.